Welcome to Triple Profit Analytics Weekly Market View dated uh, 16th March. In the normal cover, the 18th March model, 22nd March, very all week. On the 21st March, holy day, holy day, very under the under the bank nifty day, nifty day, melam options and expiry. We do the was a take a prepon chidu very on the Wednesday. I reckon a bank nifty day, nifty day options expiry. I do point option traders on the note and the anagarnum just three days. I reckon next week, options in the expiry in the 20th expiry. Bank Nifty Dim, Nifty Dim Options in their life. And then, uh, now, uh, stock market lay. Patients who are in the world are happy to be happy in the world. I am a triple profit analytics client. I am an overall Indian stock market participant. I am a triple a I am a Ten thousand five hundred and eleven thousand. Day or loru consolidation pace I the market le puram oru consolidation pace siluda karanu poga investors ne painful lana. stocks Indian market le index high levels le trade jeige irunu nifty puram ten thousand mugule le ne trade idirunu the gilum. Namlad mid cap stocks small cap stocks um Bear market load at the end of the way continued in the fifty percent crash again. the if you have stocks crash in the situation, you can see that the bear market is not a good index crash. The main thing is high levels continue. That's why mid cap stocks heavy sell off crash. This political development. stable government. View on the initiation and market la people fresh out of fund buying very under the one the near market in the Purilla momentum. Can Palay investors in a summon the Jordalum Palerum market till in them Madatu Marinilkun the situation and people carry weekly market pet on the Munu to Poy the Pur Namkariam Korem weekly view retail clients in order to put them remind you in the point the market election Munu. Election result in a discount chim and all other. Here the political party which you get other where I got him. Then end a Mumbai experience in Yambariam. UPA two election on the UPA two election at a combo. On the result where another Monday Monday and result to it and Pogono the Samim. On the UPA Vijayim and Allah, a lot of produce in the Yanam, and Yana Vijayich in the Bull. NDA had a government. And already the land on the market participant expense expected in the under the market and the market trade either in the nifty three thousand eight hundred level line. About a government expected in the NDA government, I don't know the market level government to area and all the view than NDA government to area and all the expectation and the young long position said the third actually about on the three thousand eight hundred level nifty trade. Friday trade in Bolan, Yangla, four thousand two hundred in day. Nifty options are in the thirty 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 level land. Thirty thirty going in the Monday was a result to another session, Saturday and a result to another and Monday market open. I pull Namgariam UPA two and Vijay each other. Apala UPA second government to Edinburgh, Russia market and some of the Manguru clear idler will predict to another in the market to a positive idler react a Monday Nifty twenty. Percentage upward movement in the Kanya, or those twenty percentage nifty movie the Kanya and the trading halt down and the trading not clear. Angane Monday upward ceiling twenty percentage or to those who want to move with on the Yangal Karki options the Kail or the Lele actually profit to book him at the Lele thirty thirty rupees in Wangi option four hundred level trade and Bashan we come at the Nilla. Administration Tuesday and option we come to the six hundred rupees in another thirty rupees no hanging the six hundred rupees in an Angla options. Uh, I have a client who has a 4200 option 
തേർട്ടി ബൈ ചെന്ന് ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിരുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് അന്ന് വിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അത്രയധികം പ്രോഫിറ്റ് അന്ന് നേടാൻ സാധിച്ചു കാരണം റോങ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പാർട്ടി അല്ല ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് അത് അഫേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് റാലി ചെയ്ത് പോയ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു റിസൾട്ട് അല്ല പക്ഷേ നടന്നതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡർ പൊളിറ്റിക്കലിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസുമായിട്ട് നമുക്ക് എഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിന് അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ മുന്നേറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീക്കിലി വ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ അടുത്ത ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് വിങ് ഒക്കെ അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവരുടെ അനാലിസിസിൽ നിന്നും അവർ പ്രോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി മാർച്ച് മാസത്തിൽ അവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ബൈങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോജിക്കലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലരും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകും ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ലോജിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പല സ്റ്റോക്സും ബീറ്റൺ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്ക് നോക്ക് മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി അവസാനം മുതൽ ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിന് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബൈങ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇക്വിറ്റീസിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ദിവസം പോലെ അവർ സെല്ലേഴ്സ് അല്ല പലപ്പോഴും അതേസമയം ഫെബ്രുവരി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി പീരീഡിലൊക്കെ പല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും അവർ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവർ ബയേഴ്സ് ആയി വരികയും പിന്നെ മാർച്ച് എയ്ത്തിന് നമുക്ക് അറിയാം തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബൈങ് കാണാം അതുപോലെ മാർച്ച് ലെവൻത്തിന് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബൈങ് കാണാം അതുപോലെ നോക്കും നോക്കും മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഈ ഫ്രൈഡേയിൽ മാർക്കറ്റ് ടെൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിൽ പോലും അവർ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോഡ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫ്രൈഡേയിൽ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അടുത്ത വർഷത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഒരു ബുൾ റാലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് പഠിച്ച് ഇവിടെ വരാവുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തെല്ലാം സെക്ടേഴ്സിൽ ഏതെല്ലാം സ്റ്റോക്സിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് അവരുടെ അവരുടെ ഇൻഡ്യൻ സ്വിങ്ങിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആര് ജയിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരു കണ്ടിന്യൂസി ആയിട്ട് നിൽക്കും അടുത്ത മെയ് മാസം വരെ നിൽക്കും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് മെയ് മാസത്തിൽ പുതിയൊരു പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ബൈങ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇവരെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൈ ലെവലിലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വരും വരും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് വളരെ വലിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഹയർ ലെവൽസിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഫ
വീക്കിൽ വീക്കിലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി മാർക്കറ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം വെലാറ്റിലേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈ ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു വാർലാക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും മാറിയതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ വരെ പോയിരുന്നു വെലാറ്റിലേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് താഴ്ന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുൾ ഒരു ഒരു റാലിയാണ് മാർക്കറ്റിന് ലെവൻ തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് ബ്രേക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിച്ച ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ വൺ ഇയറിൽ മാർക്കറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡും ലെവൻ തൗസൻഡും ഇടയിലുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ സമയം ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഫേസിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ട്രിപ്പിൾ എ പ്രോഫിറ്റ് അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ട നമ്മൾ വേണ്ട കോൺഫിഡൻസ് നൽകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മൂലം പലരും അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പല പല പോർട്ട്ഫോളിയോകളും പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്യൂവേഴ്സും നമ്മളുടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ നൽകിയതിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനലറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഞങ്ങളുടെ വാട്സ് വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ വ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു മാസമായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ എ പ്രോഫിറ്റ് അനലറ്റിക്സിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലയൻസിൻ്റെ ഫണ്ട് മിഡ് ക്യാപ് കറക്ഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം കുറേ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ടൈറ്റൻ ബാറ്റ ഇന്ത്യ വി ഗാർഡ് മണപ്പുറം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലയ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ഡെലിബറായിട്ടായിട്ടും കുറച്ച് മിഡ് ക്യാപ്സിൽ നിന്നും സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്നും മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈവൻ ഈവൻ ഈ കൺസോളിഡേറ്റ് മാർക്കറ്റിലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ സ്റ്റോക്സിലും കീപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ട്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മോശം മാർക്കറ്റിലും പ്രോഫിറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കാൻ ക്ലയൻസിന് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിസർച്ച് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പല പല സ്റ്റോക്കുകളിലും പ്രോഫിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ഈവൻ മാർക്കറ്റ് മോശമാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മിനിമം പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിന് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഒരു ഹൈയിലാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പുട്ട് ഓപ്പൺ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡും അതുപോലെ കോൾ ഓപ്ഷൻ കൂടുതലും മാക്സിമം ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലും ആണ് എന്തായാലും ഈ ഓപ്ഷൻ ബാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ നയനിലാണ് യു എസ് ഡോളറിനെ അഗേൻസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏഷ്യൻ കറൻസിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമർ ആയിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ റുപ്പിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ ഡെയിലി ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാ കഴിഞ്ഞ കുറെ വീക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് ആയിരുന്നു നിഫ്റ്റി ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പർ അപ്പർ റേഞ്ചിൽ സെല്ലിങ്ങും അതേസമയം ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ലെവലിലുള്ള ലോവർ റേഞ്ചിൽ ബൈയിങ്ങും ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കൗട്ടോട് കൂടി മാർക്കറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും എപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ പീരീഡിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വൺ മന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന് ശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു റാലി കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ്റെ ഹൈ അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡോട് കൂടി ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഹൈയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് മുന്നേറുന്നത് കാരണം അത്രയും അത്രയധികം പീരീഡ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകളുടെ ഇൻഫ്ലോ ഫണ്ട് ഇൻഫ്ലോ കാരണമുള്ള അവരുടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കിലുള്ള ബൈങ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യിച്ചത് അതിനുശേഷം എന്തായാലും ഇനി ഇനി വരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്തൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ എഫേർഡ് റാലി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കുറേയധികം കുറേയധികം മുന്നോട്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലോർ ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ടിലൂടെ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റാലികൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മിസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ബയോൺ ഡിപ്പ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അടുത്ത 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 നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് വൺ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റാലി തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇനി ഇലക്ഷൻ മുന്നോടിയായിട്ട് പല ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരും ആ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൽ താഴെ ലെവലിൽ വീണ്ടും എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലോങ് പൊസിഷൻസ് എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമുക്കിനി മാർക്കറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ ടെൻ ഇയർ വീക്ക്ലി സ്വിങ് ചാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ലെവലിൽ നിന്നും വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ലോ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി സെവനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ ലെവലിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത ഈ പ്രീവിയസ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്കിനി ആ ആ ലെവലിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കറക്ഷൻ ആണോ അതിന്
ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ തൊട്ട് മുകളിൽ മുന്നുള്ള വീക്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു റാലിയാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ത്രീ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻസിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റാലിയോട് കൂടി നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ത്രീ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻസാണ് മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയത് അത് അത് കഴിഞ്ഞ ഈ നാല് വീക്കിൻ്റെയും ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൺ പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റാലിയാണ് നിഫ്റ്റിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ റാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു മൂവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ നിഫ്റ്റിയുടെ ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ടിൻ്റെ ഒരു പവറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആ ഒരു അത്രയധികം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ മെയിൻ ചാർട്ടാണ് ഈ മെയിൻ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ മാസം കണ്ടിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പർ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റായിരുന്ന ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ടുവിന് മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റ് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോയി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാർഗറ്റായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റിയിലേക്കുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒരു കറക്ഷന് ശേഷം വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഈ അപ്പേഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് അതിൽ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു പുൾ ബാക്കിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ടുവിൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി നയനിലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് കൺ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് മുകളിലേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നോർമലി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേക്ക് മുകളിൽ ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് മുകളിൽ ബുൾസാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും അതേസമയം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിന് താഴെ ബേഴ്സാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നാണ് എപ്പോഴും പറയുക അപ്പോൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി മാർച്ചിൽ ഇനി ഉള്ള ബാലൻസ് ഡേയ്സിൽ എന്തായാലും ബുൾസായിരിക്കും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിമാൻഡ് സോണോ ഒരു സപ്ലൈ സോണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു ലെവൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്ലൈസ് സോൺ അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്ലൈസ് സോൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാം ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഈ രണ്ട് ലെവലിനിടയിലാണ് കുറച്ച് വൈഡാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ ലോങ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഐതർ നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓൾറെഡി കീപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇനി ഒരു സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് സോൺ ആയിരിക്കുക ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സെൽ ഓഫിലെ കറക്ഷൻസിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ഇനി താഴെ ലെവലിൽ നിന്നുള്ളൊരു റിവേഴ്സൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഒന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ്റെ ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് ത്ര
തേർട്ടീൻത്ത് മാർച്ച് നോക്കുക ഫോർട്ടി പോയിൻസിൻ്റെ അപ്വേഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തേഴ്സ്ഡേയിൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് മാർച്ച് നമുക്കറിയാം അന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പയറി ആയതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്നൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പാണ് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ചിന് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻസിൻ്റെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റാലിയോട് കൂടി അങ്ങനെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ നിഫ്റ്റിയുടെ മൂവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലി വ്യൂ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാർക്കറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം അതിനൊരു എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീസണ് വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീസണ് വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തൊരു എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സിലാണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീക്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോറിലാണ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായാലും വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് താഴ്ന്ന് വന്ന് ആ ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻസിന് ഓടുവനുബന്ധിച്ച് വിക്സ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ വരെ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വീണ്ടും സിക്സ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റീനും ഇടയിലുള്ള റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് താഴ്ന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിനും ഒരു റാലിക്കും മുന്നോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അവിടെയാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഹെവി ആയിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കുറേ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും മുൻ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്കിനി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്വേർഡ് റാലി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് ഇനി ഇനി അടുത്ത ഇലക്ഷനോട് കൂടി ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന് ഈ റാലി എവിടെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മാർക്കറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോയോട് കൂടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് അത് അധികം ദൂരമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റ് എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത മുകളിൽ വരാവുന്ന രണ്ട് ടാർഗറ്റ്സ് ഇത് മീഡിയ ടാർഗറ്റ്സ് അല്ല ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വരാവുന്ന ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പല കറക്ഷൻസും പല കൺസോളിഡേഷൻ പേസുകളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഓവറോൾ അടുത്ത വർഷം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു പിക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ് ഫോർ തിയേറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലോ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളതൊരു കൂടുതൽ റിസ്ക്കുകളായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ല പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും അവരുടെ പൊസിഷൻസ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എൻട്രി പോയിൻറ്റ് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല വരും മാസങ്ങളിലും അതുപോലെ പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ ഫണ്ട് ഇത്രയും ഇത്രയധിക
പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷേ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആ ആ ഡിസിഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനീസിൻ്റെ റേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ അതുപോലെ ട്വൻറ്റിയത്തിന് എഫ് ഒ എം സി റേറ്റ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് ആ യു എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ എന്തായാലും റേറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഈവൻ്റ് ഒരു അതൊരു എഫ് എം സി റേറ്റ് ഡിസിഷൻ ഒരു നോൺ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കടന്നു പോകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ മാർച്ച് എയ്റ്റീൻത്തിന് കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അഡാനി പോർട്ട് സെൻസസ് ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ബൈബാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് മാർച്ച് എയ്റ്റീൻത്തിന് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡാനി പോർട്സ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാ വീക്കിലും തേഴ്സ്ഡേയിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് മാർച്ചിൻ്റെ എക്സ്പയറി ആകുന്ന ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഓ ക്ലോക്കോട് കൂടി നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നമുക്ക് ചാറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വണ്ണിലേക്കാണ് സീറോ ആയി പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മളന്ന് എക്സ്പയറി ഡേയിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂണിൽ നമ്മളൊരു എങ്ങോട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം പുട്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ഈ ഒരു വളരെ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു ഡയറക്ഷനോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി കോൺട്രാക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയിലും അതുപോലെ അതിന് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്സിലെല്ലാം ഇതിലൊരു ട്രയലായിട്ടുള്ള വീക്കിലി നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് തേഴ്സ്ഡേ ലെവൽസ് നിഫ്റ്റിയിൽ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിന് ശേഷം അതിനൊരു പാറ്റേൺ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങും സക്സസ്ഫുള്ളി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഇങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച സ്റ്റോക്കുകളെന്ന് നോക്കാം ഇത് നോക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിനാണ് ഞങ്ങൾ മഹീന്ദ്ര ഹോളിഡേയ്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന എം എച്ച് ആർ ഐ എൽ എന്ന ട്രേഡിംഗ് സിമ്പിളുള്ള മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിൽ ഹോളിഡേയ്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ട് ബിസിനസ്സിലുള്ള ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലെവലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ കറക്ഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ബൈ ബിലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലെവലിലായിട്ട് വാങ്ങിയ വാങ്ങിയിരുന്ന ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലയൻസ് എല്ലാവരും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രോഫിറ്റ് ഈ മഹീന്ദ്ര ഹോളിഡേയ്സിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സാധിച്ചു ഈ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ നല്ല കമ്പനീസിൽ അതിനുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സെക്ടറിൽ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിൽ പല പല സ്റ്റോക്കുകളിലും ഒരു ട്രേഡിംഗ്
ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ആ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് എൻട്രി ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ പീരീഡിലും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൾ സ്വിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത മറ്റൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ടൈറ്റാൻ ടൈറ്റാൻ എന്ന സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് ടൈറ്റാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ടൈറ്റാനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ ടൈറ്റാൻ മുൻ മുമ്പും ഞങ്ങൾ ബൈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ട്രിപ്പിൾ എസ്സിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ലെവലിൽ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ലെവലിൽ വരെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വീക്കിലി വ്യൂവിൽ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ലെവലിലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ടൈറ്റാൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് മൂലം താഴെ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെവലിലായിട്ട് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ലെവലിലേക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ലെവലിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ലെവലിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങാനും കൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ടൈറ്റാൻ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ മാർക്കറ്റ് വളരെ സേഫായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ടൈറ്റാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നമ്മളിതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എഫ് എൽ എഫ് എൽ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് ഈ എഫ് എൽ എഫ് എൽ എന്നുള്ള ട്രേഡിങ് സിമ്പിളിലുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫാഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ റിസർച്ച് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൽ ഞങ്ങൾ ട്വൽത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ലെവലിലാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഞങ്ങൾ ബൈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൽ വളരെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതും അതേസമയം പബ്ലിക്കിന് കാര്യമായിട്ട് അറിയാത്ത ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫാഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള എഫ് എൽ എഫ് എൽ എന്നുള്ള ഈ ട്രേഡിങ് സിമ്പിളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ടോട് കൂടി നിഫ്റ്റിയുടെ ബ്രേക്ക്ഔട്ടോട് കൂടി തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കും ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി ലെവലാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സിനുള്ളിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് മുന്നേറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഈ ട്രിപ്പിൾ സിംഗ് ഡെലിവറിയുടെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫാഷൻസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഫോർ നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഒരു സിംഗ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് പിക്കിങ് എന്നുള്ളൊരു എബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും നാളത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിപ്പിൾ എസ്സിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പലതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കുകളാകാം പക്ഷേ എല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റലി വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകളും വളരെ നല്ല ബിസിനസ് റെക്കോർഡുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള ബിസിനസ് മോഡൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും അത് അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫോമിലായിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ട്രിപ്പിൾ എസ്സിംഗ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടിയ എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ ആർ ഐസ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത കുറേയധികം പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
ഡയറക്ഷനോട് കൂടി മാർക്കറ്റിലെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് അടുത്തൊരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വാല്യൂ പാക്കാണ് ഇതൊരു ഓഫർ പാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാനും നമുക്ക് അതിൽ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊരു ടു ലാക്സ് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു അഡ്വൈസറിയുടെ സർവീസ് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് അതിന് ആ ഒരു ആ ഒരു കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനും ഒരു വൺ ഇയറിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുകയും ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആ അതായത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാനും സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു കോസ്റ്റേ ആവില്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഫീ നൽകുന്നത് ഒരിക്കലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല വരും മാസങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രിപ്പിൾ എസ് സിങ് ഡെലിവറി എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണ് ഇനി ഈ ഓഫറിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റ് ഓഫർ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിഫ്റ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയാം എസ്പെഷ്യലി കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ട്രേഡിങ് നമുക്ക് നൽകാൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഒരു വീക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങളുടെ നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനാണ് ഒരു ദിവസം നൽകുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ലെവൻത്തിന് മൺഡേ ഞങ്ങൾ നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെടുത്ത് ലെവൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലെവൻത്തിന് ട്വൽത്തിന് ഞങ്ങൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവിനടുത്ത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നേടാൻ സാധിച്ചു തേർട്ടീൻത്തിന് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ തേർട്ടിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത പൊസിഷൻ ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റിയിലാണ് അന്ന് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തേർട്ടീൻത്തിന് നമുക്കൊരു ലെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ അന്ന് പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അന്ന് അന്ന് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്പയറി ഐ മീൻ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വളാറ്റിലിറ്റി അന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവുകയുണ്ടായി അന്നൊരു തേർട്ടി പോയിൻസിൻ്റെ ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോറിന് എൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അന്ന് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ഞങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ടോട്ടലായിട്ടുള്ള വൺ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻസിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ലോട്ട് സൈസ് ഒരു ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അന്ന് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് അധികവും ടെൻ ലോട്ട്സ് എല്ലാം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ാണ് അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അന്ന് നേടാനായിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഡെയിലി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി വീക്കിലി ഓപ്ഷൻസ് വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഫാർ മന്തിലെ നിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസിലായിരിക്കും എങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു വൺ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻ
ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ സൈസ് ലോട്ട് സൈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒരു ലോട്ടിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർ ലോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടെൻ ലോട്ട്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കംഫർട്ടബിളി സെവൻ സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രോഫിറ്റ് നേടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നേടാൻ സാധിച്ചു എസ്പെഷ്യലി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രേക്കൗട്ടോട് കൂടി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡിങ് വളരെ കൺട്രോൾഡായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് നേടാനുമുള്ള ഒരു അവസരം നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരത്തിൽ നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ തരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മൂലം മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിലും ഓപ്ഷൻസിലും മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യൂറസി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ട്രേഡിംഗ് ആണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സ്വിങ് പൊസിഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സിലെ ഒരു പൊസിഷൻസ് എടുത്ത് അതിനൊരു ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ സ്വിങ് പൊസിഷണൽ എന്നുള്ളത് ഈ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സിക്സ്ത് മാർച്ചിന് ഞങ്ങളൊരു ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ ഫ്രൈഡേയിലാണ് ഞങ്ങൾ തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് എൻ്റെ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ട്വൽത്ത് മാർച്ചിന് ഞങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സ്വിങ് പൊസിഷണൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റാണ് പെർ ലോട്ട് നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ സ്വിങ് പൊസിഷണൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നമുക്കറിയാം ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് മുന്നേറി പോവുകയുണ്ടായി പക്ഷേ നമുക്ക് നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ടിൻ്റെ അറ്റ് ആ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽസ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വളരെ കംഫർട്ടബിളി അടുത്തൊരു പുൾ ബാക്കിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിഫ്റ്റി സ്വിങ് പൊസിഷനൽ എന്നുള്ള ഒരു പാക്കേജിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലധികം ആക്യൂറസിയോട് കൂടി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് കോൾസിലല്ല ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഔട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള പൊസിഷണലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയുള്ളൂ ഇതിലും നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഹോളിഡേയ്സ് വരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ സ്വിങ് പൊസിഷനിൽ ടെൻ ലോഡ്സ് ഓളം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എച്ച് എൻ ഐ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒറ്റ ട്രേഡിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡോളം പ്രോഫിറ്റ് നേടിയ പലരും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് നിഫ്റ്റി സ്വിങ് പൊസിഷനിൽ എന്നൊരു പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്തതായി നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കുള്ള ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും നോക്കാം ഈ ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ എൻ ബി സി സി ബി പി സി എൽ ഐ ഒ സി എച്ച് പി സി എൽ കാനറ ബാങ്ക് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജൂബിലൻ ലൈഫ് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളതല്ല താ